The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बहुत ही दुखद खबर आ रही है इरफान खान बहुत ही उम्दा बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन एक्टर जो के हमारे बीच नहीं रहे आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि उनको एक कैंसर था न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के साथ 2008 से वो 18 से 2018 से वो लड़ रहे थे और अब की बार उनको उसके चलते कोलोन इन्फेक्शन हुआ था और जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर है न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर और ये आपके बॉडी के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के ऊपर होता है राइट ये स्पेशलाइज्ड न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जैसे कि नर्व्स के सेल नसों के सेल होते हैं या हॉर्मोन बनाने वाले सेल्स होते हैं उनके उनको न्यूरो दिमाग के और एंडोक्राइन मतलब हॉर्मोनल तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स से बनने वाले न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बोलते हैं आज इस ट्यूमर के बारे में जानेंगे और जानकारी देंगे आपको कि ये होता क्या है कैसे होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर रेयर होते हैं बहुत रेयर होते हैं और तकनीकी तौर पे पूरे शरीर में आपके नशे हैं पूरे शरीर में हॉर्मोन्स के लिए एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं आपके पसीना निकलता है वो भी एक तरीके से हॉर्मोन है सो so, आपके शरीर में न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स पूरे बॉडी में है तो कहीं भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है लेकिन ये बहुत रेयर है ज्यादा कॉमन इसको पाया जाता है लंग्स में आपके पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन रेक्टम पेनक्रियाज अपेंडिक्स ऐसी जगहों पे और बहुत सारे प्रकार के होते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो कि कुछ प्रकार के बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं कुछ बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो है क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम से इन्वॉल्व है इसलिए ये खुद हार्मोन बना सकते हैं यहाँ पर जब अगर कोई ट्यूमर हार्मोन बनाने लग जाता है एक्स्ट्रा मात्रा में तो उसके इफेक्ट शरीर पे दिखते हैं फिर उसको फंक्शनल क्योंकि वो काम कर रहा है इसलिए फंक्शनल न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बोलते हैं और जो नहीं बनाता है हॉर्मोन जो नहीं बना रहे है यानी वो उसके सिम्टम्स नहीं बनाते अपने आप ही सिर्फ बड़े होते जाते हैं तो एकदम से पता चलता है अरे बाप रे ये तो लास्ट स्टेज में उसके अंदर नॉन फंक्शनल न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करेगा किस प्रकार का ट्यूमर है कितना हार्मोन बना रहा है तभी सिम्टम्स आएंगे तो पकड़ में आएगा और कितने एग्रेसिवली शरीर में ग्रो हो रहा है या जब पकड़ में आया तब कितना फैल चुका है इसमें बहुत सारे प्रकार के हैं कार्सिनोइड ट्यूमर्स एड्रीनल कैंसर मर्केल सेल कार्सिनोमा पेनक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर पैरागैंगलियोनम पैरागैंगलियोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा ये एक प्रकार के हमने नाम बता दिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सिम्टम्स की बात करें तो याद रखिए कुछ नॉन फंक्शनल है कुछ फंक्शनल है तो कुछ सिम्टम्स बहुत अच्छे से दिखाएंगे कुछ नहीं दिखा सकते हैं सो so, सिम्टम्स और किस एरिया में ट्यूमर है उस पर डिपेंड करेगा सिम्टम कैसे आ रहे हैं इन जनरल कुछ साइन और सिम्टम्स मान के चलिए जब भी एक जगह ट्यूमर ग्रो होगा तो ट्यूमर वहाँ पर कभी ना कभी एक साइज बड़ा होकर पेन करेगा पेन फ्रॉम अ ग्रोइंग ट्यूमर पहला सिम्टम और अगर ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो वहाँ लंप आ सकता है वहाँ गांठ आ सकती है तो लंप आएगा और इन सब के अलावा जब भी कहीं बॉडी में ट्यूमर होता है कोई भी प्रकार का फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं तो बॉडी जल्दी थक जाती है तो अनयूजुअली टायर्ड फील करने लगते हो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है ये जनरलाइज सिम्टम है किसी भी कैंसर के अन लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग ठीक है दैट इज देर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो है आपके अगर तो फंक्शनल है एक्सेस हार्मोन बना रहे हैं तो फिर ये बहुत सारी चीजें कॉज कर सकते हैं आपको स्किन फ्लशिंग हो सकती है स्किन जो है फ्लशिंग का मतलब है उसमें रेड रेस लाल पना आ जाना डायरिया होना बहुत ज्यादा पेशाब आना फ्रीक्वेंट यूरिएशन बहुत ज्यादा प्यास लगना चक्कर आना शेकीनेस होना चमड़ी पे स्किन पे रैश आना ये हो सकता है अब इसके कारण क्या होते हैं तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बहुत सारे एग्जैक्ट कारण नहीं बोला जा सकता एग्जैक्ट चीज ऑब्वियस ही बात है इसमें कुछ जेनेटिक कारण भी है नर्व्स के सेल इन्वॉल्व है और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल इन्वॉल्व है तो इसमें डीएनए में आपके म्यूटेशन हो रहा है डीएनए बेसिकली आपके शरीर के अंदर जो आपके जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेट होके ट्यूमर बना रहा है 
कुछ प्रकार के जल्दी बढ़ जाते हैं कुछ स्लो बढ़ते हैं जो जल्दी बढ़ जाते हैं वो मेटास्टसाइज हो जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में और फिर उनको खत्म करना उतना ही मुश्किल हो जाता है सो so, इस बीमारी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है रिस्क ऑफ दिस न्यूरो एंडेक्राइन ट्यूमर इज हाई इन सम जेनेटिक सिंड्रोम जिन लोगों को इनहेरिटेड कुछ जेनेटिक सिंड्रोम है जो जेनेटिक सिंड्रोम जैसे एक तो होता है आ, <coughs> शरीर में किसी के अगर बहुत सारी गांठें हैं जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं सकत सकत गांठें लाइपोमास नहीं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वाले लोगों को रिस्क है रिस्क मतलब नहीं है कि हो ही जाएगा रिस्क इज लिटल हाई रिस्क मल्टीपल एंडोक्राइन लियोप्लाजिया टाइप वन मैन टाइप वन मल्टीपल एंडोक्राइन एंडोक्राइन लियोप्लाजिया टाइप टू ये एक बीमारी है इसका नाम है जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनको उसमें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होने का रिस्क होता है वैसे ही ट्यूबरस क्लोरोसिस वॉन विपल वॉन एपल लिंडाउ सिंड्रोम इनमें होता है ये मेडिकल नाम हो गए मगर एक मैंशनिंग के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है राइट right? सो so, बताना जरूरी है जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया उसको छोड़ सकते हैं अब अगर किसी को ये चीज लग रही है या हो गई है तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं सबसे पहले आपको फुल फिजिकल एग्जामिनेशन फुल इवेल्युएशन से जाना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी बॉडी चेक होती है कि कोई साइन एंड सिम्टम है कोई लिम्फ नोट बड़ा है कहीं कोई सूजन है कोई गांठ है कुछ है टेस्ट किए जाते हैं ब्लड टेस्ट कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स के आपको आपके अंदर हार्मोन के साइन सिम्टम तो नहीं है उसके बेसिस पे उस हार्मोन का टेस्ट किया जाता है आपके ब्लड में आपके यूरिन में एक्स्ट्रा हार्मोन्स का चेक किया जा सकता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स इमेजिंग स्टडी की जा सकती है यानी पहले आपका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है पेट का उसमें गांठ दिख सकती है फिर उसको सी स्कैन एम से लोकेट किया जा सकता है भाई कहाँ से आ रही है ये गांठ किस चीज़ की है कितनी बड़ी है और किस तरह लग रही है फिर अगर लग रहा है कि ये एक्चुअल कैंसर है तो पेट स्कैन किया जा सकता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी जिससे कि ये देखा जा सकता है आपके शरीर में एक डाई डाल के रेडियो एक्टिव ट्रेसर डाल के जिससे कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ ट्यूमर फैल चुका है दिख जाए ताकि ये पता चले कि भाई अब इसको ऑपरेट करना कर सकते हैं या नहीं तो इस सीधी सी बात है अगर एक ही जगह ट्यूमर है ऑपरेट करके निकाल देना आसान है अगर 25 जगह फैल चुका है तो पूरे शरीर में ऑपरेशन नहीं हो सकते फिर आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के थ्रू जाना पड़ेगा और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो कि किस प्रकार का ट्यूमर है तो बायोप्सी ली जा सकती है ट्यूमर का एक टुकड़ा लिया जा सकता है जिसको फिर अगर लंग में है तो ब्रोंकोस्कोपी करके पेट में है तो एंडोस्कोपी करके नीचे से है तो रेक्टम में है तो कोलोनोस्कोपी करके टुकड़ा लिया जा सकता है और उसके बेसिस पर डायग्नोस किया जा सकता है कि भाई ये तो इसमें नर्व सेल है और इसमें हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है या न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है बड़ा ही जोरदार खतरनाक याद रखिए बहुत जल्दी फैल सकता है और बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट आपके टाइप ऑफ ट्यूमर पे लोकेशन पे आपके साइन सिम्टम पे हार्मोन बना रहा है नहीं बना रहा उस पर फैला है नहीं फैला उस पर उस पर डिपेंड करेगा सर्जरी कर सकते हैं ट्यूमर को निकालने के लिए जब वो पॉसिबल हो जब एक ही जगह पे ट्यूमर हो और फैला ना हो सब क्या होता है ट्यूमर के अराउंड हेल्थी एरिया को भी काट के निकाला जाता है ताकि एक भी सेल ना बचे शरीर में और पूरा का पूरा एग पूरा का पूरा निकाल दिया जाए बहुत जरूर जबरदस्त चीज होती है ये क्या कर सकते हैं एक पॉसिबिलिटी है 100 परसेंट क्योर की अगर एक ही जगह मिल जाए तो अगर ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा फैल चुका है तो फिर कीमोथेरेपी या फिर अगर हो लगता है कि पूरा ट्यूमर नहीं निकाल पाए ऑपरेशन में तो कीमोथेरेपी उसके बाद दी जाती है कीमोथेरेपी स्ट्रॉन्ग दवाएं होती है जो कि ट्यूमर को भी मारती है और कुछ हेल्थी सेल को भी मार एनी फास्ट ग्रोइंग सेल इन द बॉडी किसी भी फास्ट ग्रोइंग सेल जैसे कि हेयर स्किन उनको मारती है इसलिए बाल उड़ जाते हैं इसलिए कीमोथेरेपी में बाल उड़ जाते हैं उसके भी रिस्क और वो समझ के फिर आपको कीमोथेरेपी दी जाती है फिर हो सकता है पहले कीमोथेरेपी फिर सर्जरी या सर्जरी फिर कीमोथेरेपी ऐसा हो टारगेट टारगेटेड ड्रग थेरेपी नाम की भी चीज़ है जिसमें कि अगर कोई स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी हो रही है ट्यूमर की वजह से तो उस एबनॉर्मलिटी को टारगेट करके उसको दवा दी जाए बेसिकली यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक सेल है उसी सेल में टारगेट डैमेज हो ऐसा किया जा सकता है वो ट्यूमर के टाइप पे डिपेंड करेगा उसके लिए आप अपने ऑनकोलॉजिस्ट से बात करें उसके अलावा पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लोटाइड थेरेपी नाम की भी चीज़ है जो भी एक तरीके की टारगेट थेरेपी है जिसमें कि एक रेडियो एक्टिव सरफेस सब्सटेंस आपके शरीर में डाला जाता है कैंसर सेल के अंदर और ये पता क्या करता है कैंसर सेल्स को डायरेक्ट मारता है इसमें जो ड्रग यूज होता है वो ल्यूटेटियम ल्यू वन डेटोनेट डोटेटेट ऐसा नाम है उसका लुथेथ्रा नाम है बड़ा जोरदार एडवांस्ड ट्रीटमेंट है कीमोथे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का 
मेडिसिन भी दी जा सकती है बाकी की सपोर्टिव मेडिसिन क्योंकि आपके अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं तो उन हॉर्मोन्स को के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी जैसे मैंने बताया सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन रेडिएशन इस्तेमाल की जा सकती है एक्सरे बीम्स प्रोटॉन्स ये सारे ट्यूमर को मारते हैं तो ट्यूमर पे डायरेक्टेड रेडिएशन थेरेपी अगर सर्जरी ऑप्शन नहीं है तो फिर वो एक ऑप्शन बचता है तो ये काम रेडियोलॉजिस्ट ये काम एंडोक्रेनोलॉजिस्ट का है बताने का आपको कि आपके केस में या किसी पेशेंट के केस में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और हर पेशेंट अलग होगा किसी को बचा पाएंगे किसी को नहीं ऑल इन ऑल इन सारे केसेस में आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाती है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसा कि इरफान खान जी के केस में हुआ और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोलॉन इन्फेक्शन एक छोटा मोटा इन्फेक्शन भी आपको घातक साबित हो सकता है सो so, याद रखिए ये है बातचीत अगर आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे हर साल दो साल में तो ये चीज़ पकड़ में आ सकती है हेगुलर रेगुलर हेल्थ चेकअप अपने एक अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कराएं और अच्छी जानकारी लोगों में ज़रूर फैलाएं हमारे तरफ से बहुत बहुत नमन है उस महान एक्टर को और बहुत दुखद बात है लेकिन आप लोगों से ये जानकारी भी शेयर करना ज़रूरी है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर watching and uh, sharing this video take care if you have any questions please do ask respectfully